ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാണ്ടുകവണ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആമേൻ സ്വതൻ ചിന്തകളെ കേൾപ്പാണ്ടുകവണ കർത്താവേ സ്വർഗം ഇവിടെ ആമേൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം സഹായിച്ചു മറകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ആത്മാവിന്റെ കൃപ പകരു മറകണം കടന്നുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ള സൂ മീറ്റിംഗ് കർത്താവേ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയമുള്ളവരെയും സ്വർഗം അനുഗ്രഹിക്കും മറകണം ഓരോ മിശു കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗമേ അവിടെ നിന്ന് കൃപ ചെയ്യും മാറാകണം കടന്നു വരാനുള്ളവരെ കർത്താവ് ജോയിൻ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നവരെ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് അവ യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചൊരു നാമത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തുവാൻ കൃപ ചെയ്യണം കർത്താവ് സ്വതം സ്വത യാതൊരുതുമായ തടസ്സങ്ങളും ഈ മീറ്റിംഗിൽ കർത്താവ് വരുവാനിടവരുത് കർത്താവ് സകലത്തെയും സകലത്തെയും അവിടും തന്നെ നിയന്ത്രിക്കും മറകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ആമേൻ ആമേൻ സ്വതന്ത്ര ദൈവകരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് വിശേഷാൽ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലായി ചിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠ വൃത്തിക്കായി സ്വോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് സ്വർഗം ഇന്ന് പകൽ കാലം ശക്തി ീകരിക്കണം ബലപ്പെടുത്തു മറകണം ആത്മാവിന്റെ അധികമായ കൃപയോടെ അമേ നിലനിർത്തു മറകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ തിരുസാനന്ദന്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മറയ്ക്കണം അല്പനിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിലായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ യാതനകളും കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം മഹത്വം എല്ലാം അവിടെ നിന്നെടുത്താലും ഏ ശിവന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ദയതോന്നി കേട്ടു തിരമല്ല സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അമ്മേൻ അമേൻ 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 സ്തോത്രം ദൈവസന്നിധിയില് അമേൻ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പാടി മുഖത്തെപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് അമേൻ സ്തോത്രം സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാൽ പരിമിതിയില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് നിറവില് നാം ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം അതിനായിട്ട് സിസ്റ്റർ ബ്ലേസി ആൻഡ് ഹന്ന ഇവർ ദൈവസന്നിധി ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും അതിനായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകനെ കരുതുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സദസ്സനായ പിതാവ് നമ്മളെ കരുതുന്ന വലിയ കൃപകൾക്കാണ് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാം അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സഹല ചിന്താവും അവർക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് പ്രതികൂലം വന്നാലും പ്രയാസം വന്നാലും കരുണ പോകാതെ വേണം അപ്പൊ ഈ ആളിപ്പോഴുള്ള കരുതുന്ന നമ്മളെ കരുതുന്ന വലിയ കൃപകൾക്കായി നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആ പിതാവിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യേണ്ട പാടാം യഹോവയിലെ താതാവ് ദൈവം അങ്ങ് മാത്രം മതി Thank you. 
പ്രൈസ് അലോഡ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം
പ്രൈസിൽ കേൾക്കാമോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മെ ആരാധനയിലേക്ക് വളരെ ആത്മീക സന്തോഷത്തിൽ അമേൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ആരാധന ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് അമേൻ പ്രിയമാക്കളെ സഹായിച്ചല്ലോ വിശേഷാലുള്ള നന്ദിയെയും സ്നേഹത്തെയും ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്ന തുടർന്ന് കടന്നു വന്നൊരു സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കർത്താവ് അയച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസിയെ ദൈവജന ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിന് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതിനുമായിട്ട് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡബ്ല്യു എം സിയിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഡെയ്സി ഡേവിസ് ആന്റി ഈ നിമിഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ ദാസിയെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയ ദൈവമക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യേഷുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം മനോഹരമായ ഈ പകലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി വരുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മെ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം അതെ സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസി സിസ്റ്റർ അന്ന കണ്ടത്തിൽ ആണ് അനേക വർഷങ്ങളായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്ന ആന്റി ആ ആന്റിയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അന്ന ആന്റി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് അന്ന ആന്റിയെ കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അന്ന ആന്റി അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായി ഞാൻ ആന്റിയെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് അന്ന ആന്റിയെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വി വെൽക്കം യു അന്ന ആന്റി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പ്ലീസ് ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മനോഹരമായ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പകൽ കൂടെ നമുക്ക് തരുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ശാര്യമായി അല്പം ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഡേസി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ മീറ്റിംഗുകൾ എടുക്കുന്നില്ല ആ അപ്പോ എന്തായാലും ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മോത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വചനം ദൈവമാണ് വചനം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവകരങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഏർ വിശേഷിച്ച് ഡേസി ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ചുമതലയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വർഷങ്ങളായുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അത് ദേശീയോട് മാത്രമല്ല കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേശീയയുടെ ആത്മീയ ഇതിലുള്ള വളർച്ച കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് ദൈവം കൊടുത്ത ആ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മോത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അല്പസമയം തിരുവഴുത്തുകളെ നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ജേസിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒത്തിരി സമയം ഇരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഒരു സ്റ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാഗ് എന്റെ വയറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ കോളനകത്താണ് ഒരു ട്യൂമർ ആ ട്യൂമർ നീക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഒരു ബാഗ് ഇട്ട് തന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ചാരിയായിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ ഓർക്കണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുക എല്ലാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വന്ദനം അ
ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസികയായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വേദഭാഗം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ആ അതിനകത്തെ എന്റെ ഞാൻ ഈ ഇന്ന് പകൽ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഇതാണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും ഉറക്കെ വായിക്കാമോ ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് കേൾക്കാമോ എന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അല്ലെ ഒന്നും രണ്ടും ചേർത്ത് വായിച്ചാട്ട് അവൻ ഘനശ്രീകത്തിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാര ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കയിൽ രണ്ടു പടക് കരയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവൻ അത് അത് അതിനകത്ത് അവൻ കണ്ടു എന്ന് ആ രണ്ട് പദങ്ങൾക്ക് അടിവരയിടണം അവിടെ രണ്ട് പടക കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു കടക കരയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു അവൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അവിടെ ജനം തിക്കി തിരക്കുകയാണ് സുവിശേഷം കേൾക്കാനായിട്ട് സുവിശേഷം അല്ല യേശു സംസാരിക്കുന്ന വചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനെ തിക്കി തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഗനസരത്ത് തടാകത്തിന്റെ ആ കരയിൽ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവൻ കണ്ടു രണ്ട് പടക കരയിൽ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ കരയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന പടകം എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ പകലത്തെ ജോലികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പടക് കരയ്ക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രഭാതം നിങ്ങളോട് ഈ അടിവരെ ഇട്ടോർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കർത്താവ് നമ്മളെ കാണുന്ന കർത്താവാ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ഇതാരും അറിയുന്നില്ലേ ആരും കാണുന്നില്ലേ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ യോഹനാന സുശേഷം അഞ്ചാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെ അവിടെ വിദേശ കുളക്കടയിൽ ഒരുപാട് പേര് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നു അവൻ കിടക്കുന്ന ദേശു കണ്ടു അവൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു ആര് അവൻ കഥാവ് ഇത് കണ്ടോ യേശു അത് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ കണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്ക ഇതൊന്നും അവൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവൻ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു അവൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു അപ്പൊ നിന്നെ കാണുകയും നീ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് സമയഭേദം കൂടാതെ അവനെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതിന് കൃപാസനത്തോളം അടുത്തിയല്ല ജീവനുള്ള പുതുവഴി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നവൻ അയശു എന്തിനാ ഈ കൈകൊട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ ഈ ഈ ബഹളം വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും കാര്യം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട ഞങ്ങളെ കണ്ടത്തി കുടുംബത്തിലൊക്കെ വലിയ ഒരു ഒരു ആക്ഷേപമാണ് കൈകൊട്ടാൻ ഇറങ്ങിയത് കഴുത്തും കാതും പറിക്കുന്നത് ഉറക്ക ഹല്ലേലിയ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തോ ഇതിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാ അപ്പൊ ആ അവൻ കണ്ടു രണ്ടു പടക കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു കരയ്ക്കെടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാർ ഇറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു അപ്പോ വല കഴുകുന്ന എപ്പോഴാ അന്നത്തെ പണിയെല്ലാം കേർത്ത് അവര് കയറി കരയ്ക്ക് കയറി വല കഴുകി വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടില്ല അവരിത് ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ യേശു അത് കണ്ടിട്ട് അടുത്തത് വായിക്കുകയാണ് ആ പടകുകളിൽ ശിവോനുള്ളതായ ഒന്നിൽ അവൻ കയറി കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്ന് കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ഇത് ശിമോന്റെ പടകല്ലേ ശിമോൻ എന്തിയേ ശിമോനെ ഞാൻ ഈ പടകിൽ ഒന്ന് കയറട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല 
അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടല്ല ആണോ പതിനെട്ട് വർഷം നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് ദൈവമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതര മാർഗങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് പോയ ഒരാളാ ഞാൻ ആ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കടന്നു വന്നത് അന്നക്കണ്ടത്തിലെ ഇനിയെങ്കിലും നീ വിശ്വസിക്കാമോ ഞാൻ ആ കർത്താവെന്ന് ഞാൻ ആ മാനവകുലത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചത് നിനക്കത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ പോലും അറിയാതെയാണ് അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നേ ഷിമോന്റെ പടകിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ഷിമോനെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കയറിക്കോട്ടെ അവ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തോടുന്ന ഷിമോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നത്തെ പണി കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ശൂന്യമായ ഒരു പടക ശൂന്യമായ ഒരു വലയാ അതായത് കാലിയായ കീശ നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് അവനൊരു പേടി സ്വപ്നമാ കാരണം വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലണം അത്താഴത്തിന് അരി മേടിക്കേണ്ടതാ പിള്ളേർക്ക് നാളെ സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു വിടേണ്ടിയ വണ്ടിക്കൂലി വേണം അവർക്ക് ആഹാരം വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റ് ഷിമോന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുക ആ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഷിമോനോടാണ് ഷിമോന്റെ പടയിൽ കയറിയാണ് ഈ കർത്താവ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഷിമോന് നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേടി സ്വപ്നമാ മടങ്ങി വീട്ടിലോട്ട് കാലിയായ കീശയുമായിട്ട് പോകുന്നത് അവനൊരു ഒരു പേടി സ്വപ്നമാ അതായത് ഇത്രയും അനുഭവ സമ്പത്ത് തഴക്കവും പഴക്കമുള്ള ആ ഷിമോന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്നത്തെ സായാഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യതയുടെ ഒരു അനുഭവമാണ് തന്റെ പരിചയം കൊണ്ടോ പ്രാവീണ്യം കൊണ്ടോ ഒന്നും പ്രയോജനം ചെയ്യാതെ നാളെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് അവന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുക ഇന്ന് രാ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് പറയുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ പരിചയങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രാവീണ്യം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബന്ധുബലം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ ഒന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മുറിക്കകത്തോട്ട് ഒരു നൂറ് കിലോ സ്വർണം കൊണ്ടുവച്ചാലും ഒരു പത്ത് കോടി രൂപ കൊണ്ടുവച്ചാലും എന്റെ ഈ സ്ഥിതി മാറത്തില്ല മാറണമെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവം അതേ തൊടണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം പ്രയോജനമില്ല എനിക്ക് നാളെ എന്തോ എടുക്കും അടുത്ത നിമിഷം എന്തോ എടുക്കും എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ നമ്മള് അഴലുന്ന ഉഴലുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് നമ്മള് നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പരിചയം ജോലിക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിക്കും എത്ര പ്രാവീണ്യ ഹൗ വെൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും എത്ര പ്രാവീണ്യത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയും ഇന്ന് പത്രോസിന്റെ ഈ പരിചയവും പ്രാവീണ്യവും ഒന്നും അവന് പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല ഇതൊന്നും യേശുവിനോട് പത്രോസ് പറയുന്നുമില്ല ഈ പടകിൽ കയറിയിട്ട് അത് അല്പം നീക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ യേശുവിനോട് ഇങ്ങനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഈ നാളത്തെ കാര്യം ആരോടെങ്കിലും ചെന്ന് പത്ത് രൂപ കടം മേടിച്ച് വേണം വീട്ടിലെ കത്താഴം മേടിക്കാൻ അരി മേടിക്കാൻ ഇതൊന്നും പത്രോസ് പറയുന്നില്ല യാതൊന്നും പത്രോസ് പറയുന്നില്ല പത്രോസ് ഈ കർത്താവ് ചോദിച്ചു പടകിൽ കയറി അല്പം മാറ്റാമോ അവൻ കയറി അതിനുശേഷം കരയിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചത് അവൻ എന്നിട്ട് കരയിൽ നിന്ന് പടക് നീക്കുക ഒരു പക്ഷെ കൂടെയുള്ളവരെ അവനെ അധിക്ഷേപിച്ച് കാണാം നിനക്കൊരു പണിയില്ലേ ഇനി ഈ നീ ഈ ഒന്നും കിട്ടാതെ കയറി വന്നിട്ട് ഈ നസായം പറയുന്ന പോലെ ഈ പടവും കൂടെ കൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കടലിലോട്ട് നീക്കാൻ നിനക്ക് പണി ഇന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരുപക്ഷെ അവനെ ആ പരിഹസിച്ച് കാണും പത്രോസിന്റെ പടകിൽ കയറാൻ യേശു അനുവാദം ചോദിച്ചില്ല നീക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് കടന്നു വന്നതും നമ്മൾ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതും 
അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖന എട്ടിന്റെ ഇരുവിൽ പറയുന്ന മുൻ നിയമിച്ചതിനെ മുൻ നിയമിച്ചതിനെ അവൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചവനെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചതിനെ തേജസ്കരിച്ചു വിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുൻ നിയമനമാ ഇന്നലെ അത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ ഇന്നത് സംഭവിക്കുമ്പോ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നാം അവന്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായി നിൽക്കുവാൻ അവൻ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് അബദ്ധവശാൽ യേശു കയറിയെന്നു ഇന്ന് വളരെ ശൂന്യമായി പോയതുകൊണ്ട് യേശു കയറിയെന്നു നീ ചിന്തിക്കണ്ട ഇസ് പ്രീ ഡെസ്റ്റിൻഡ് ഇത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ പിന്നെ ഞാൻ അവനോട് പറയുന്നത് നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു വിശുദ്ധീകരിച്ചു ജാതികൾക്ക് പ്രവാചകനായി നിയമിച്ചു കണ്ടോ അപ്പോ പത്രോസ് നിന്റെ മുമ്പിൽ കാലിയായ ശൂന്യമായ പടകും കാലിയായ ഗീശയും നാളുകളിലെ അനിശ്ചിതത്വവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശു പത്രോസിന്റെ പടകിൽ കയറി നീങ്ങാൻ അപേക്ഷിച്ചു അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പടകിൽ കയറിയതോടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് ഒന്ന് പറയും നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ അനിശ്ചിതത്വം പരാജയം നിസ്സഹായതയും കൊണ്ടാണെന്ന് മന മന എന്ന് വരുന്ന ഒരു മനസ്സിന്റെ മാറ്റമായിരിക്കും അല്പം മാറ്റാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ശൂന്യതയാ അനിശ്ചിതത്വമാ പരാജയമാ നിസ്സഹായതയാ പക്ഷെ അല്പം കരക്കിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ പറയുന്ന ഇന്ന് നീ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ മാനസിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം മുന്നോട്ട് നീ മാറ്റ ഒരു മാറ്റം നിന്റെ മനസ്സിനകത്താണ് ഒരു മാറ്റം വരേണ്ടത് കുളക്കടവിൽ കിടന്നവനോട് ചോദിച്ച് സൗഖ്യമാകുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ യേശു പടകിൽ കയറിയെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സിനകത്താണ് ആദ്യം മാറ്റം വരേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ കുളക്കടവിലെ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം കിടന്നവനോടും ചോദിക്കുന്ന മനസ്സ് മനസ്സില്ല പിന്നെ അവനവിടെ കിടക്കുവോ ഒരു പക്ഷെ ശത്രു നിനക്ക് ആരുമില്ല നിന്റെ അവസ്ഥ മാറുകയില്ല നീ എന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് നിന്നെ പറഞ്ഞ് നിന്റെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മാറ്റമാണ് നസ്രാനുണ്ട് എന്റെ എന്റെ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കാമോ അതായത് ഇന്നത്തെ പരാജയത്തിന് കടിഞ്ഞാണിട്ട് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ചുവട് യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ നിരാശയുടെ അതിനൊരു ആര് അതിനിട്ട് കൊണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ചുവട വെക്കണ്ടേ അത്ര സ്വല്പം നീക്കി അവൻ പുരുഷാരത്തോട് വചനം സംസാരിച്ചു പത്രോസ് വെറും കേൾവിക്കാരനായി നിന്നു അപ്പൊ അവൻ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് പത്രോസിനോട് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല വിശേഷം ചോദിക്കുന്നില്ല യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല അവൻ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ വിചാരം കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വന്ന ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് എന്നാ അല്ല അതിന് മുമ്പേ നിന്റെ പടകിൽ ആരാ കയറിയെന്നും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരാ വന്നെന്നും ഇന്നലകളെ മാറ്റാൻ ശൂന്യതകളെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാ എന്റെ പടകിലുള്ളതെന്ന് അതാണ്ട മനസ്സിനകത്തെ ആ ചിന്തകൾക്ക് ആ മാറ്റം വരണ്ടിയ ചേഞ്ച് യുവർ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലാണ് ശത്രുവായവൻ കളവിതയ്ക്കുന്നത് ഓ നിനക്ക് രക്ഷയൊന്നുമില്ല നീ രക്ഷപ്പെടുത്തുമില്ല എന്നാവർത്തിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞ് നിരാശയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂപ്പ് കുത്തി വീഴുമ്പോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്പം നീക്കണമെങ്കിൽ യേശു പടകിൽ കയറിയാൽ നിന്റെ മനസ്സിന് നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് നിന്റെ നിരാശകൾക്ക് വിരാമം കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ചൂട് വെക്കാനാ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത് ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻ പിടുത്തത്തിന് വല ഇറക്കുവീൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കാരണം ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി വല ഇറക്കാനല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാണ് ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻ പിടുത്തത്തിന് വല ഇറക്കുവീൻ ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മള് വല ഇറക്കുന്നത് ചുവട് വെക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിനാ സൗഖ്യമാകേണ്ടതിനാ 
നിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരേണ്ടതിനാ നിന്റെ തലമുറയുടെ വിജയം കാണേണ്ട ഉയർച്ച കാണേണ്ടതിനാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടോ പത്രോസ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയതാ ശൂന്യമായ വലയും പടകുമായി മടങ്ങി വന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് പത്രോസിനോട് പറയണം നീ മീൻ പിടിക്കാൻ എവിടെ നീ പരാജയപ്പെട്ടു നീ പരാജയപ്പെട്ട മേഖലയിൽ അവിടെയാണ് ഒരു മാറ്റം വരണ്ടേ അവിടെ നിന്നാണ് നിന്നെ എന്താ പരാജയപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യമാണോ സാമ്പത്തിക വിഷയമാണോ കുടുംബബന്ധങ്ങളാണോ തലമുറയുടെ പഠനമാണോ ഏത് മേഖലയിൽ ശത്രു നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി നിന്നെ വിഷണ മനസ്സിനാക്കി നിന്നെ മാനസികമായിട്ട് നിന്നെ തകർത്ത് എന്നോ അവിടെയാണ് മാറ്റം വരണ്ടത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മീൻ പിടിക്കാൻ ഇന്നലെ നിന്നെ തോപ്പിച്ചില്ല കയറാതെ വലയിൽ കയറാതെ നിന്നെ തോപ്പിച്ച് ശൂന്യനായി മടക്കി വിട്ടില്ലേ അതേ മേഖലയിൽ അതേ മേഖലയിൽ നിന്നെ തോപ്പിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ പോലല്ല ഒരു ജീത്ത പറയുന്നവനോട് പത്ത് ജീത്ത പറയുന്നവനും അവനെ ശപിക്കുകയല്ല കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ എവിടെ ലജ്ജിപ്പിച്ചോ അവിടെ നിന്നെ മാനിച്ചു കൊണ്ടാ ദൈവം സ്വീറ്റ് റവഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മേഖലയിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടു ശാരീരികമായ വിഷയത്തിലാണോ ആരോഗ്യ വിഷയത്തിലാണോ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിലാണോ അതോ നിന്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്തിയിട്ടാണോ അതോ നിന്റെ തലമുറയെ തകർക്കാൻ നോക്കിയിട്ടാണോ അതോ നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് അസ്വസ്ഥത വെച്ചിട്ടാണോ ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി നിന്നെ വിടാൻ ശത്രു ശ്രമിച്ചു അതേ മേഖലയിൽ നിന്നെ ഉയർത്താൻ നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ കർത്താവ് അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ എന്ത് വിഷയത്തിലൂടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ഈ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം എന്റെ ദൈവം വരുത്തും എന്റെ ദൈവം എന്നാലേ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എനിക്ക് പറയാനൊക്കുള്ളൂ അവൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവന്റെ മഹത്വം നിന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താനാ ഇന്ന് നീ പ്രസ പ്രയാസത്തിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ അതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവന്റെ മഹത്വം നിന്നിലൂടെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താനാ നീ വിശ്വസിച്ച യേശു നീ പ്രസംഗിച്ച യേശു നീ പറഞ്ഞ യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അഹവൻ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവി രുചിച്ചറിയണം രുചിച്ചവർക്ക് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ പഞ്ചസാര എന്ന കടലാസിൽ എഴുതി നക്കി നോക്കിയാൽ മധുരമില്ല ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര നാവിലിട്ടെങ്കിലേ അതിന്റെ മധുരം നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ യേശു പത്തോസിനോട് പറഞ്ഞ ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കാനല്ല വല ഇറക്കാനല്ല മീൻ പിടുത്തത്തിന് വല ഇറക്കുവീൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ പത്രോസിന്റെ മനസ്സൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി പത്രോസിന്റെ മനസ്സിലോട്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ ശൂന്യതയാണ് ഇടിച്ചു കയറുന്നത് അതാണ് ലൂക്കോസ് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചേ ലൂക്കോസ് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് അതിന് ശ്രീമോൻ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ വല ഇറക്കാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവിടെ പറയാണ് മീൻ പിടുത്തത്തിന് വല ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വാക്യം വായിച്ചേ മോളെ അതിന് ശ്രീമോൻ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നിന്റെ ഞാൻ വല ഇറക്കാം കണ്ടോ അപ്പൊ പറയാണ് നാഥ കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചതാ ഞങ്ങൾ മീൻ പിടുത്തക്കാരാ ഞങ്ങൾക്ക് കടലിൽ തഴക്കവും പഴക്കവും ഉണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ദ ഹോൾ നൈറ്റ് വി ടോയിൽഡ് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവിടെ അത് ഒന്നുമില്ല ഒരു പൂഞ്ഞാൻ പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്തിനാ വെറുതെ സമയം കളയുന്നേ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതാ പറയേണ്ടത് ഞാനില്ല കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ കിടന്ന് അധ്വാനിച്ച ഇനിയും വെറുതെ അതിന് സമയം കളയാൻ ഞാനില്ല ഇതാണ് ശത്രു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ ശത്രു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇനി ഞാനില്ല എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും ഒന്നും പലിച്ചില്ല ഇനി ഞാനില്ല പക്ഷേ ശിമോം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എങ്കിലും 
അദോസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു പക്ഷെ ഒന്ന് അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി അടുത്ത പറയാണ് എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് എനിക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ഭാഗം എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഇത് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വളരെ വളരെ എന്നെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയ ഒരു പദമാണ് എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം കണ്ടോ ഇന്നലകളിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഇന്നലകളിൽ ഞാൻ തോൽവിയായിരുന്നു ഇന്നലകളിൽ ഞാൻ ഒരു കൂത്തുകാഴ്ചയായിരുന്നു ഇന്നലകളിൽ ഞാൻ ബലഹീനായിരുന്നു ഇന്നലകളിൽ ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു ഇന്നലകളിൽ എനിക്കെല്ലാം ആ അനുഭവം മാറിയ പക്ഷെ നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം കർത്താവിന് കേൾക്കേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ അത് മതി അവന് അവന്റെ വാക്കിന് എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനം ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം നമ്മുടെ കർത്താവിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ നിന്റെ ബുദ്ധി കഴിവ് പ്രമാണിത്വം നിന്റെ സാമർഥ്യം ഒന്നും അവന് വേണ്ട അവന്റെ വാക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നീ ചുവട് വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടോ നിന്റെ ശൂന്യത മാറാൻ മാറ്റാൻ അവന് കഴിയും അവന്റെ വാക്കിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുക ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകാവസാനത്തോളം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്ന അവന്റെ വാക്കിന് നമ്മൾ ചുവട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ആ ശൂന്യത ആ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ മാറ്റാവന് ഒരു അവന് കഴിയും അതാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ യേശു പടകുമായി വീണ്ടും ഇറക്കിയ പത്രോസിനെ എല്ലാരും അതിക്ഷേപിച്ച് കാണും ഒരു പണിയും ഇല്ല ഈ തച്ചന ഈ തച്ചം പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ഇടാ നമ്മൾ മീൻപിടുത്തക്കാരല്ലേ ഇടാ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ലതും അറിയാവോ നീ അല്ലാതെ വല്ലൊരു ഇത് കാണിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കാണും പക്ഷെ തച്ചൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഞാൻ വല ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസിന്റെ വലയിൽ പെരുത്ത മീൻ കൂട്ടം അകപ്പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകല് നിങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടോണം അസാധ്യമായ അസാധാരണമായ കാഴ്ചകൾ അസാധാരണമായ കാഴ്ചകൾ നീ കാണാൻ പോകുന്നു നീ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്നലകളിൽ ശൂന്യത വിതച്ച ഇന്നലകളിൽ പരാ പരാജയം വിതച്ചെടുത്ത് നിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരായുഷ്കാലം നീ അധ്വാനിച്ചിട്ടും നീ ചെയ്തിട്ടും കാണാത്ത ചില കാഴ്ചകൾ കണ്ടോ ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ കടലിലും പടയിലും മീൻപിടുത്തവുമായി കഴിഞ്ഞ പത്രോസ് ഇന്ന് വരെ ശിമോൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു പ്രവചന ദൂതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഇനി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ ശബ്ദത്തിന് ചുവട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നീ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാഴ്ചയ അത്ഭുതത്തിന്റെ കാഴ്ചയ അവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയ മനസ്സിലായോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചേ പെരുത്ത മീൻ കൂട്ടം പത്തെണ്ണമെന്നോ നൂറെണ്ണമെന്നോ ആയിരം എണ്ണോ എന്നല്ല പെരുത്ത മീൻ കൂട്ടം അകപ്പെട്ടിട്ട് വല കീറാറായി ഇന്നലകളിൽ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയിട്ട് ചിലത് നിന്റെ വലയെ ശൂന്യമാക്കിയെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ അടിവരയിട്ട് എഴുതിക്കൂ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ പറയുന്നേ നിന്റെ മാത്ര ശൂന്യതയല്ല നിന്നെ പരിഹസിച്ചവരുടെയും നിന്നെ നോക്കി നിന്നവരുടെയും നിന്നെ നിന്ദിച്ചവരുടെയും അപമാനിച്ചവരുടെയും മുമ്പിൽ നീ അവരെ മാടി വിളിക്കാൻ പോവാ എന്തിനാ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന നന്മ അനുഭവിക്കാൻ നീ രോഗിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി നിന്നിൽ കൂടെ രോഗശാന്തി അവൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നീ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നവളാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്റെ നന്മ തന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കേ പടക് മുങ്ങുമാറ് വല കീറാറാകുന്നത് പോലെ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം വന്നു വലയിലകപ്പെട്ടു സ്തോത്രം 
ഇപ്പോ കാണുന്നവർക്ക് സംഭ്രമം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നിനക്കായിരുന്നു സംഭ്രമം എന്ത് ചെയ്യും അത്താഴം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളവരുടെ കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ പിരിവുകാര് വരും അവരുടെ കാശ് കൊടുത്ത് തീർക്കണ്ടേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാളെ ഫീസ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് സംഭ്രമം നിനക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംഭ്രമം പിടിക്കും ഇപ്പൊ നിന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംഭ്രമം വരും മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വല ഇറക്കാം എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ മറ്റേ പടകിലുള്ള കൂട്ടാളികൾ വന്ന് സഹായിപ്പാൻ അവരെ മാടി വിളിച്ചു അവർ വന്ന് പടക് രണ്ടും മുങ്ങുമാറാകുവോളം നിറച്ചു സിമോൻ ജോസ് അത് കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു കർത്താവേ ഞാൻ പാവിയായ മനുഷ്യനാക കൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഉണ്ടായ മീൻ പിടുത്തത്തിൽ അവനും അവനോട് കൂടെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സംരംഭം പിടിച്ചിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാഴ്ച ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കടലിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിതകാലം ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ ആത്മീയ മേഖലയിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ജലത നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തുറന്ന് തുറക്കാൻ പോവാ ഉണ്ടോ അവര് ഇതെല്ലാം അടുത്തുള്ള പടകുകൾ വന്നു അവരുടെ പക പടക മുങ്ങാറാകുവോളം നിറച്ചു ഷിമോൻ പത്രോസ് അത് കണ്ടിട്ട് ഇനി ഈ മീനും കൊണ്ടുപോയി എപ്പം വിൽക്കും ഇതൊന്നും അല്ല ചിന്തിച്ച് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് പറയാണ് കർത്താവേ ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ അപ്പൊ കർത്താവ് നമുക്കാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശൂന്യതയോ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പിശാചിനെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് വെക്കും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ സംസാരത്തിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ കൊടുക്കവാങ്ങല്ലോ ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ കർത്താവെ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പോരാട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശാദിന്റെ തലയിലോട്ട് വെക്കും വേണ്ടോ അപ്പം വേദപുസ്തക പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തേണ്ട മേഖലകൾ എന്താണെന്ന് ഇന്ന് പകലൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രോഗം വന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടാണോ വചനവിരുദ്ധമായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടാണോ കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സാമ്പത്തിക മേഖലയിലാണെങ്കിൽ കർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പത്രോസ് കാൽക്കൽ വീണിട്ട് പറയണേ കർത്താവ് ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപിയ ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വിട്ടു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വലിയ വിരുത നമുക്ക് അവരങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരങ്ങനെ ചെയ്തു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ പത്രോസ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ദൈവം ഓരോരുത്തരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ശരി നമ്മുടെ ഉൾപ്പൂകളെ ആരാഞ്ഞറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിരൂപിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലോകത്തിൽ ഒന്നിനേയും പേടിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിന് പേടിയാ എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയാ കാരണം ഉൾപ്പൂകളെ ആരാഞ്ഞറിയുന്നവനാവൻ നമ്മൾ പറയണ്ട നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും അതുകൊണ്ട് ദാവീത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരവും നിനക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കട്ടെ വായിലെ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിലെ വിചാരം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ എനിക്ക് നീ ഗ്രഹിപ്പിച്ചേന കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഓർക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശത്രു അത് മറച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ നീ എനിക്കത് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരണമേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഴുകുതിരിയും വെളിച്ചെണ്ണയും പടമൊക്കെ ഒന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ട 
ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ ഒരിക്കലായിട്ട് നമ്മളെ നീതീകരിച്ചെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരണം പൂർത്തിയാക്കണം ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ കറക്ഷൻ വരുത്തണം ഓരോസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ ദിവസേന മരിപ്പിക്കും ഞാൻ അങ്ങ് തികഞ്ഞവളാന്ന് പറയരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂനത കാണാൻ ഇരിക്കരുത് നമ്മളുടെ കുറവുകളെ കൂടെ നമ്മൾ കാണണം അത്തോസ് പറഞ്ഞ കർത്താവേ ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ നിന്റെ വാക്ക് നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാമെന്ന് ഒരിക്കൽ ഷിമോൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്കുണ്ടായ മീൻപിടുത്തത്തിൽ അവനും അവനോട് കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സംഭ്രമം പിടിച്ചിരുന്നു ശിവാന്റെ കൂട്ടാളികളായ യാക്കോബ യോഹന്നാൻ എന്ന സെബതി മക്കൾക്കും അവണ്ണം തന്നെ യേശു ശിവോനോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്ന് മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവർ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രേ മീൻ കണ്ടപ്പോഴും നീ നിന്റെ കുറവുകളെ ബോധ്യം വന്ന് ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കഥാവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ വചന ഈ വചനം കേട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രമീകരണം വരുത്താൻ നമ്മൾ തല്ല തയ്യാറാണെങ്കിൽ സി നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു പുതിയൊരു ഇത് തുറക്കാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സുണ്ട് നിന്നെ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സുണ്ട് നീ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകൾ നിന്നെ കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സുണ്ട് കണ്ടോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇതുവരെ നീ മീനല്ലേ പിടിച്ചേ ഇനി നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാക്കും അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനെ പിടിക്കാൻ ദൈവം ചില പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇന്ന് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടണ്ട ഭയപ്പെടണ്ട ഇന്നു മുതൽ എന്തോ നീ ഇത് കേട്ട് സംഭ്രമിക്കണ്ട ഭയപ്പെടണ്ട സാവിന് നമ്മളോട് പറയണ്ട പേടിക്കണ്ട ഡോ ബി അഫ്രൈഡ് ഇന്ന് മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാകും കണ്ടോ ആ പടക അല്പം മാറ്റിയെങ്കിൽ സ്വർഗം നിന്റെ ജീവിതം മാറ്റാൻ പോവാം നീ പടക അല്പം മാറ്റി അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന് നീ വലയിറക്കിയെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം ചിലത് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നീ കാണാൻ പോവാ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്തത് നീ കാണാനും കേൾക്കാനും പോവാ എഴുതിയിട്ടു കണ്ടോ പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് നാല് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടിന് അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി പത്രോസ് പതിനൊന്ന് പേരോട് കൂടെ എഴുന്നേറ്റു ഇതൊന്നും ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നസാന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാന്ന് അപ്പസമർത്തി മൂന്നിന്റെ ആറിൽ പറയുമ്പം ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കാലും നരിയാണി ഉറച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റു നാലിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നു അവർ പട പത്രോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും ധൈര്യം കാണുകയായിരുന്നു കണ്ടോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടോ കർത്താവൻ അഞ്ചാമത്തെയായും പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നു അപ്പസ പ്രവൃത്തി രാത്രിയിലോ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു കണ്ടോ അവരെ പിടിച്ച് തടവിലിട്ടപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടക്കയിൽ കിടത്തു എന്തിനാ പത്രോസ് പോകുമ്പോ നിഴല് തട്ടിയാൽ രോഗികൾ സൗഖ്യം അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ വാക്കിന് ചുവട് വെച്ച നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയത് ചിലത് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പോകും അതിനേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നിന്റെ കുറവുകൾ ദൈവസേനയിൽ ഏറ്റു പറയണം അവന്റെ വാക്കിന് ചുവട് വെച്ചു ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് നീ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും പോവുകയാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ചിലത് പുതിയത് ദൈവം ചെയ്യിക്കാൻ പോവുക ഞാനും അതൂത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പുതിയത് ചിലത് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചിലത് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ പോവുകയാണ് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവ് ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്യാണ് ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ സറണ്ടർ നീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചിലത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ നീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ കർത്താവ് ഞാൻ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ അവന്റെ വാക്കിന് ചുവട് വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്നലകളിലെ പരാജയവും അപമാനവും നിന്നെയും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അവൻ ചില പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നിനക്ക് തരാൻ പോവാണ് അതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഒരുക്കിയ 
ദൈവജനത്തോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഗാഡ് ബ്ലസ് യു Thank you, Andy. Thanks a lot for the valuable words. Uh, it was very encouraging for us, especially for me. Thank you. God bless you, Andy. Thank you. I want to say that 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 I want to say that. Do you want to say that? Do you want to say that? Do you want to say that? സകലവും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് കർത്താവ് നാം ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രവൃത്തിയും ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സംരംഭം പിടിക്കത്തക്കവണ്ണം ആയി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എൻകറേജിങ് ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ആന്റിയോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആന്റി മധ്യസ്ഥാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയം ഇത്രത്തോളം ദൈവസന്നദ്ധിയില് ആരാധിപ്പാനും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ അല്പസമയം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം മലബാർ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള കർത്താവിന്റെ ശ്രദ്ധാസിമാർ ഇന്ന് പഹൽക്കാലം ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർത്തൃദാസിമാർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടിയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതിനാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അല്പസമയം നാം മാറ്റി വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസ്ഥിക്ക് അസ്ഥിയും നമ്മുടെ മാംസത്തിന് മാംസവും നമ്മുടെ രക്തത്തിന് രക്തവുമായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടിയെടുക്കുക അവരുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ അല്പസമയം അവരോടൊപ്പം പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച് അവരുടെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം അതിനായിട്ട് സമയം വേർതിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പ്രൈസ് അലോഡ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നാം പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഭാരങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയപ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധിയെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് മധ്യസ്ഥയാണ് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഒക്കെ ജീവനോടെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാം സോതോം പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നതുപോലെ മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നതുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്കിലുള്ള എല്ലാ ദൈവദാസിമാർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന വലിയ ഭാഗ്യ പദവിയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്കിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെക്ഷനുകളുണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസിമാരും കർത്താവ് അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടും കർത്താവിന് വേണ്ടി തങ്ങളാൽ മറിയ പറഞ്ഞതുപോലെ തങ്ങൾ തന്നാൽ ആവധി ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ സെക്ഷൻ പ്രസിഡന്റുമാരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക സഭയിൽ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന ദൈവദാസിമാരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പുതിയ ആമേൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ നിമിത്തം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മലബാർ മലബാറിന്റെ പ്രത്യേക ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന പ്രിയ ഡേസി ആന്റിയെയും സിസ്റ്റർ 
സുനി ഐസക്കിനെയും സിസ്റ്റർ പ്രൈസിയെ ബിൻസിനെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ നിലയിലും ഒരു ആത്മീയ ചൈതന്യം വരുവാൻ ഇപ്പോൾ നാം കേട്ട വചനം പോലെ നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പത്രോസിന്റെ പടകേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തതുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി നാം സമർപ്പണത്തോടെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മിൽ കൂടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും ദൈവവചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല ആകയാൽ നാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ഹൃദയത്തിൽ ആമേൻ സന്തോഷത്തോടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സകല വിഷയത്തിനും മതിയായി ഒരു കർത്താവ് നമ്മിലുണ്ട് ആമേൻ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആമേൻ ആ ഈ വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ ദാസി കരികോട് കരി സഭയിലുള്ള പ്രിയ സാലിസ് കറിയാൻഡി ഈ വിഷയങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ നല്ല പിതാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിനത്തിനായി സ്ത്രോത്രങ്ങൾ താവേ ഞങ്ങൾ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ വിവിധ ദൈവസഭകൾ വിവിധ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ സോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ നീ നൽകുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ദൈവികാലോചനകൾ കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിപ്പാൻ ഒക്കെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ കേട്ട വചനത്തിന് മുൻപാകെ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ായി ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു കർത്താവേ നിന്റെ ദാസി പറയപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ തരുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു കർത്താവേ നാളിതുവരെയും ഇതിനെ ലീഡ് ചെയ്ത കർത്താവ് മുൻപോട്ട് നയിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസിമാരുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവിക അഭിഷേകത്തിനും ദൈവിക നിയോഗത്തിനുമായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് അവരിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവ പ്രവർത്തികൾക്കും നല്ല വേലകൾക്കുമായി നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത കർത്താവ് എന്നാൽ ഇന്ന് പകലിൽ കേട്ടതുപോലെ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചില ദൈവിക അനുഭവങ്ങൾ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷകളുടെ പുതിയ പാന്താവിലേക്ക് ചൂടുകൾ വയ്ക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസിമാരെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസ് ഡേസി ഡേവിസിനായി ഞങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം ചെയ്തതിന്റെ ദാസിയെ പൂർവാധിക ശക്തിയോടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിർത്തുമാരങ്ങടമേ കർത്താവ് നിന്റെ ദാസി സുനി അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ കർത്താവേ ആത്മനിയോഗത്തോടെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷ നേതൃത്വം കൊടുപ്പാൻ ദൈവിക ആലോചനകൾ ദൈവസന്നെ പ്രാപിച്ച് കർത്താവ് ദിവസങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് മലബാറിലുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെക്ഷനുകൾക്കായി സ്ത്രോത്രം എല്ലാ കർത്താവ് സെക്ഷൻ കർത്താവ് ഡബ്ല്യു എം സി ഭാരവാഹികൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഓരോ സെക്ഷനുകളെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലകളിൽ കർത്താവ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആത്മനിയോഗം തന്റെ ദാസിമാർക്ക് നീ കൃപ നൽകുമറങ്ങണമേ ഓരോ പ്രാദേശിക സഭകളിലെ ഡബ്ല്യു എം സി കർത്താവ് കമ്മിറ്റികൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് സഭകളിലുള്ള എല്ലാ വാത്സലി സഹോദരിമാരും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി കർത്താവിന്റെ വേലിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ കർത്താവ് അവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാരും അങ്ങയുടെ കരുത്തിലേക്ക് പകല് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാഥ ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ കർത്താവ് വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുവാൻ കർത്താവിന്റെ വേലിൽ വചനം അറിയിപ്പാൻ സുവിശേഷ വേലയിൽ പാകമാക്കി ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്നലകളിലെ അനുഭവം അല്ല കർത്താവ് ദൈവമേ ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് പുതിയ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് പുതിയ ചുവടുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാലം ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കൊണ്ട് സ്ത്രോത്രം 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 ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ സഹോദരിമാരെ ഡബ്ല്യു എം സി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർത്താവ് അ
ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനകൾ തുടർന്നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന അവന്റെ അടിപ്പിണരികളാലുള്ള സൗഖ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു സൗഖ്യം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ അവകാശമാണ് ഗിലയാദിലെ സുഗന്ധ കുഴമ്പ് ആമേൻ തന്റെ മക്കളുടെ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളം കാൽ വരെ പുരട്ടി പൂർണ്ണ രോഗ സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കണം ദൈവദിനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റുകളെ തന്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചെന്നെത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഇടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഹലലുയ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു ചെല്ലുന്ന ആ കരുതലിന്റെ വിടുതൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം നാം അറിയുകയും നമുക്കറിയാവുന്നവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക അമ്പായത്തോട് ചർച്ചിലുള്ള പ്രിയ ഷേർലി ആന്റി ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക വളരെ ശാരീരികമാകുന്ന ക്ഷീണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക അവർക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യവും വിടുതലും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ കർത്താവ് പകർന്നുകൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പ്രിയ മലപ്പുറം സെക്ഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ സിസ്റ്റർ പ്രിൻസി ജിനേഷിന്റെ പിതാവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു ആ പ്രിയ ദൈവദാസിയെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക സർവകൃപാലുമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു സമാധാനം അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ആ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിലും കർത്താവിന്റെ തിരു സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഓർത്ത് അപ്പോൾ ചർച്ചിലെ കർത്താവിന്റെ ദാസി റിൻസി ഷാജി പ്രാർത്ഥിച്ച പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് കർത്താവെ പറയപ്പെട്ടതായ വിഷയങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ മലബാർ ജില്ലയിൽ മലബാറിൽ കർത്താവെ ദൈവമേ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ജില്ലകളിലെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക ദൈവമക്കൾ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട് വളരെ പ്രയാസത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരം അവർക്ക് വേണ്ടി നീട്ടുമാറാകണം കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യം ാക്കുന്ന ഹോവയാകുന്നെന്ന് വാക്തത്വം ചെയ്ത കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെയും ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ഷീണങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവ സൗഖ്യം നൽകുമാറാകണം കർത്താവ് യോബ തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വന്നു എന്ന വചന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കരം നീട്ടി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽപ്പാൻ ദൈവ സഹായിക്കുമാറാകണമേ വൃത്തിയാൽ ഷേളി ആന്റി ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സൗഖ്യമാകുന്നു ണമേ ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ അത് ദിവസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിച്ചെടുപ്പാൻ ദൈവാത്മാവ് ശക്തീകരിക്കും ആരാകണമേ ആവശ്യമാണ് നല്ല ദൈവകൃപകളാലും ദൈവം നിറയ്ക്കുമാരാകണം കർത്താവെ ദൈവമേ പ്രിയ പിതാവിന്റെ വേർപാടിനോടനുബന്ധിച്ച് വേദനയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവദാസിയെ കുടുംബത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ കർത്താവ് അങ്ങ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാരാകണമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അവരോട് കൂടി ഇരിക്കും ആരാകണം കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിലും വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവ സഹായിക്കുമാരാകണം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ സകല വിഷയങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ ദൈവകര നീട്ടുമാരാകണം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമലൂടെ മൗത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ ആരും രോഗിയായി കിടപ്പാൻ ദൈവം അനുവദിക്കല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ കരം കൂടിയിരിക്കുമാരാകണമേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ മലബാറിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം സ്തോത്രം അടുത്തതായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആ രോഗബന്ധനം നിപ്പായുടെ അസ്വസ്ഥതയാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വളരെ പ്
കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവ് പൂർണ്ണമായ വിടുതലുകൾ ആ വിഷയത്തിന്മേൽ നൽകി തരേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മണിപ്പൂരിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ ദേശത്ത് നടക്കുന്ന ആ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് മാറ്റി അവിടെ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ഓർക്കുക നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും കിട്ടിയിട്ടും പലപ്പോഴും അതിനെ ഉദാസീനതയോടെ മാറ്റിവിടുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവജനം വളരെ കഷ്ടത്തിലൂടെ വളരെ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നല്ലോ അമേൻ അടുത്ത നിമിഷങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും രണ്ടു ദിനവൃത്താന്തം ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവമക്കളാകുന്ന നാം ദൈവസന്നിധി നമ്മളെ സമർപ്പിച്ച് അവനെ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് താഴ്മയോടെ ആ ദേശത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയൊരു ആത്മീയ സന്തോഷം വലിയൊരു ആത്മീയ ഉണർവ് പിന്നെയും ആ ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആമൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ വിവിധ നിലകളില് ആമൻ ആത്മീയമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്ക ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന അനേക സ്ഥലങ്ങളും ദേശങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദേശത്തെയും സഭയെയും ഒക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും മാറ്റിയിട്ട് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് കണ്ണൂർ സെക്ഷന്റെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസി ഈ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും കണ്ണൂരിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണോ അതോ കണ്ണൂർ സെക്ഷന്റെ ആണോ അതോ പയ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മോളി മത്തായ മോളി ആൻഡ് പ്രാർത്ഥിച്ചേട്ടെ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഈ വിഷയം ഓർത്ത് ദേവദാസിമാർ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ വിഷയം നമ്മുടെ നിപ്പ വൈറസ് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ആയിരിക്കുന്നല്ലോ അതിന് ദൈവ ഒരു വിടുതലും ആശ്വാസവും ജനത്തിന്റെ ഇടയിലെ ഭയാനതകളെ മാറ്റി ഒരു ദൈവിക ആശ്വാസം ദൈവം നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ടാമത് മണിപ്പൂരിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ ദേശത്തെ കർത്താവ് വിടിവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ ഇതുപോലെ ദൈവസഭകളിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകരയിലൊക്കെ കർത്താവ് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് നിപ്പ ബാധിച്ച കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പകരം പകരം ഒരു പന്നിടിയാകലേറെ പാർശ്വാദികളെ അടുക്കളെ കർത്താവ് നിർവീര്യമാക്കുമാറാണെ കർത്താവ് ഓരോ ജില്ലകളെയും ദൈവം സംരക്ഷിക്കുമാറാണെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് മഹായാദികൾ തീരാദികളും ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദിവസവളെ ദൈവം സംരക്ഷിപ്പാണ്ടക്കണം കർത്താവ് ഇടയാക്കുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ആസ്വാദനം ദൈവാരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ദാസി പറഞ്ഞ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ ദൈവാരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനെ പ്രവൃത്തി കാണുവാണ്ടക്കണം സുഖമിടയാക്കുമാറുകണമേ ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് ഒന്നും വ്യായ്പാനിടയാകാതിരാതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ദൈവം സംരക്ഷിപ്പാണ്ടക്കണം ദൈവം എന്ന പോലെ ഓരോ ജില്ലകളെയും കർത്താവ് രക്തം കൊണ്ട് മുതിരടും മറങ്ങണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനെ പ്യാൽഭാരപ്പെടുന്നവരെ ദൈവം കർത്താവ് ആശ്വാസം വിടുന്നതും കൽപ്പിപ്പാണ്ടക്കണം സുഖമിടയാക്കും മറങ്ങണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹലുയ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം 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 യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാം കേൾക്കണമേ പിതാവേ ആമേ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം സ്തോത്രം അടുത്ത ഒരു വിഷയത്തിനൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മധ്യസ്ഥ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് സമയം കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് നാം പ്ര
ദൈവജനത്തിന് വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭരണാധികാരികളുടെ ഹൃദയത്തോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുവാൻ നീതിയോടും ന്യായത്തോടും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ളൊരു അമേൻ ഒരു ഹൃദയം ദൈവം അവർക്ക് നൽകി കൊടുക്കണം ദൈവഹിതമില്ലാത്ത പദ്ധതികളോ നിയമങ്ങളോ ഉണ്ടാകാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹലതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ സുവിശേഷത്തിനെതിരായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ന്യായമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ഒരു അനുകൂലമായ ഭരണകൂടങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നാം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങൾ അത് മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ജില്ലകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭകൾക്ക് സെക്ഷനുകൾക്കൊക്കെ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഭരണാധിപന്മാരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവവചനം പറയുന്ന യജമാനന്മാരെ നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു യജമാനൻ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ദാസന്മാരോട് നീതിയും ന്യായവും ആചരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചന പ്രകാരം വളരെ ശാന്തതയോടുകൂടെ ദൈവജനത്തിന് വിപരീതമല്ലാത്ത ഒരു നല്ല ഭരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായി കർത്താവിന്റെ ദാസി ലിസിയാൻഡി പ്രാർത്ഥിക്കണം പറയപ്പെട്ട വിഷയത്തെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളേക്കാൾ വളരെ കർത്താവ് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നു കർത്താവ് ഹാലേലുയ ഹാലേലുയ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ഭരണം വരണം കർത്താവ് വർഗീയ ശക്തികളെ കർത്താവ് നിയന്ത്രിക്കണമേ കർത്താവ് സുവിശേഷീകരണത്തിനും ദൈവിക ആരാധനകൾക്കും ഒക്കെ അനുവാദം നൽകുന്ന ഒരു ഭരണം വരുന്ന നാളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ദൈവമേ സ്ത്രോത്രം ചെറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ വലിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ എല്ലാ വിധത്തിലും കർത്താവ് ദൈവികമായ ഒരു നിയന്ത്രണം ഭരണകൂടത്തിന് മേൽ ഉണ്ടാകണം കർത്താവ് ഹല്ലേരുവിയ ഹല്ലേരുവിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കായി സ്ത്രോത്രം രാഷ്ട്രപതിക്കായി സ്ത്രോത്രം എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കായി സ്ത്രോത്രം എം എൽ എമാർക്കായി എം പി മാർക്കായി സ്ത്രോത്രം സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിമാർക്കായി സ്ത്രോത്രം ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജി ജഡ്ജിമാർക്കായി സ്ത്രോത്രം ജില്ലാ കോർട്ട് കോർട്ട് ജഡ്ജിമാർക്കായി സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും കർത്താവ് ദൈവമക്കൾക്ക് അനുകൂലമായി തീരണം ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും മണിപ്പൂര് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടരുത് കർത്താവ് ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം സുവിശേഷിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്ക അനുവദിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഭരണങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ടാകണം അല്ലേലുയ മതപരിവർത്തന നിരോധന ബില്ലിന്റെ മറവിൽ അനേക ദൈവദാസന്മാർ ജയിലിലായിരിക്കുന്നു അനേക ദൈവമക്കൾ ജയിലറുകളിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് വിടിവിക്കണം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിലെല്ലാം ഹർലേലുയ സുവിശേഷ നിമിത്തം സുവിശേഷം അറിയിച്ച നിമിത്തം ദൈവമക്കൾ എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അനേക ദൈവദാസന്മാരും അനേക ദൈവമക്കളും പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദുരിതം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവ് അല്ലേലുയ ഇന്ത്യയിലുള്ള സകല ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ദൈവമക്കൾക്ക് അനുകൂലമായി തീരണം അല്ലേലുയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം ഉന്നതനും ഇതിലെ ഒരു ഉന്നതനും അവനും ഇതേ അത്യുന്നതിനും ജാഗരിക്കുന്നുവല്ലോ ആകെ പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ സർവാധിപത്യം ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം കർത്താവേ വർഗീയത പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ പലവിധമായ പ്രതിസന്ധികൾ കർത്താവേ ഈ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറി വരികയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണമേ കർത്താവ് നീതിയോടെ ന്യായത്തോടെ ഭരിക്കേണ്ടതിന് മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അല്ലേലുയ സാധാരണ ഓരോ പൗരന്മാർക്കുമുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണം ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാകണമേ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിൽക്കണം എല്ലാ അസംതൃപ്തിയും ധർമ്മങ്ങളും അധാർമികതകളും അസമാധാനവും മാറിപ്പോയിട്ട് ദൈവജനത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയുടെ കാലം ഇനി വരണം കർത്താവ് സുവിശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യമായി പ്രസംഗിക്കുവാനും ദൈവജനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമായി ആരാധിക്കുവാനും ഉള്ള വാതിലുകളെ കർത്താവ് തുറക്കണമേ എന്റെ കർത്താവ് അങ്ങൊരു അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടിയാൽ ആളൊടുയ അത്
മക്കൾ ഹോവ നൽകുന്ന അവകാശം ഉദരഫലം അവിടുന്ന് തരുന്ന പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്തിൽ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന പ്രതിഫലമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഹലലുയ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ വളർച്ചയിലും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരുടെ വളർച്ചകൾ അമേൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഭാവി അവരുടെ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഇതൊക്കെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമേൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടുകിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ കുടുംബം ദൈവമക്കൾ അതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മ ഓർക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലി വല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ നാം സ്കൂളുകളിലേക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ ജില്ലകളിലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയോട്ടെ ആകെയുള്ള സക്കല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഈ പകൽ കാല ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം അവർ മയക്ക് മരുന്നുകൾക്കും അതെ ലഹരികൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയകൾക്കും ഒന്നും അടിമകളായി പോകാതെ വണ്ണം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാണനെ കർത്താവ് തന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തന്നെയുമല്ല അവർ കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാകണം തെറ്റുകൾ ആമേ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് അവർ അവരെ വഴി നയിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു വിടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടു നടക്കാനോ കൊണ്ടുപോകുവാനോ കഴിയുകയില്ല എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേർനിലത്തിൽ വഴി നടത്തുന്ന അവർ തന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ആമൻ ആമാൻ അവർ കേൾക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരെ ഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരണം ദൈവവചനം പറയുന്നു ജാതികളുടെ മധ്യ നമ്മുടെ സന്തതിയെയും വംശങ്ങളുടെ മധ്യ നമ്മുടെ പ്രജയെയും അറിയും അവരെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഹോവയെ അനുഗ്രഹിച്ച തലമുറ എന്ന് പറയത്തക്ക വണ്ണം അവർ ലോകത്തിന് ദൈവനാമത്തിന് അപവാദം വരുത്തുന്നവരായി തീരാതെ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അവർ ഏത് സാഹചര്യങ്ങൾ ഏത് ആമേൻ അകലങ്ങളിൽ പോയി മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് പഠനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നുപോയി അവിടെയെല്ലാം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് സുരക്ഷിതരായി കാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് സ്വാത്രം ചെയ്യാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതുപോലെ ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെ ആ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പലരും വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പൈസ അധിക ശക്തികൾ അവരെ പിടിച്ചൊതുക്കിയിട്ട് ബുദ്ധി മണ്ഡലങ്ങളെ വൈകല്യമാക്കി അവർ മടങ്ങി വരുന്ന അവസ്ഥകൾ കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധാരാളമായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിറയ്ക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏകോപ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നുവല്ലോ അകെ ആ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേല ദൈവഭക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം ദൈവം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ നല്ല ഭാവി നല്ല കുടുംബ ജീവിതം അമേൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ജോലി അവർ പഠിച്ച വിദ്യാ കോഴ്സിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലികൾ കർത്താവർക്ക് നൽകണം അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുക വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് നല്ല ജോലി ലഭിക്കാതെ നല്ല സാലറി ലഭിക്കാതെ അതൊക്കെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് പകർന്നു കൊടുക്കണം അവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഹലേലിയ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരും അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബൈബിൾ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിച്ച് നിശ്ചയം പ്രാപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രിയ മോളി ആന്റി മോളി മത്തായി കർത്താവിന്റെ ദാസി മോളി ആന്റി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നല്ല പിതാവേ നന്ദി കൃത്തോട് ഞങ്ങൾ
ഇവിടെ എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ദൈവ കൃപയുള്ള അനുസരണമുള്ള ദൈവഭയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വളർന്നു വരേണ്ടനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രപ്പാ വല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളായിരിക്കുന്നത് കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ കർത്താവേ നിന്റെ കൃപ അവരുടെ മേൽ പകരുടെ മേൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ അവരുടെ കർത്താവേ സ്തോത്രം അവരുടെ പഠന കർത്താവേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകളിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ സ്വർഗം ഇടയാക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലേലു യാ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ അല്ലേലു യാ പലവിധമായ അപ്പൊ ചാ സ്തോത്രം കോഴ്സുകൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കർത്താവേ ദൂര ഇടങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് കർത്താവേ സ്തോത്രപ്പാ വിദേശങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കർത്താവേ സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കർത്താവേ അവരെല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരിലേക്ക് ഒരു തിന്മയും കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗം അനുവദിക്കരുത് അപ്പാ അവരറിഞ്ഞും അറിയാതെ അവരിലേക്ക് ഒരു ദോഷം വരുവാൻ സ്വർഗം സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ അല്ലേ ദൈവ വചനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ ദൈവ വചനത്തിൽ കർത്താവ് ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ സ്വർഗം അവരെ സഹായിക്കുമാറാകണമേന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ അനുസരണമുള്ള മക്കളാക്കി അവരെ തീർക്കണമേ ദൈവ ഭയമുള്ള മക്കളാക്കി ദൈവം അവരെ തീർക്കണമേ കർത്താവേ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുവാൻ സ്വർഗം സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ അങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്തോത്രം സ്തോത്ര സ്തോത്രം കർത്താവ് പല തരങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരവിടെ എല്ലാം ശോഭിക്കുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണമേ നല്ല വിജയം ദൈവർക്ക് കൊടുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പാ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് അവിടുത്തെ യാതോ അവരെ കാണുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കരുത് അവർക്ക് വരുമാന സ്വർഗം സമ്മതിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരെല്ലാം മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവേ നിൽക്കുവാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് കൊടുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് നന്ദി കർത്താവ് നന്ദി കർത്താവ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്ര വിദേശങ്ങളെ കടന്നുപോയ മക്കൾ കർത്താവ് ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് വേണ്ടതുപോലെ സാലറി ലഭിക്കാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന മക്കളുണ്ട് അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് കർത്താവർക്കെല്ലാം നന്മകളെ ഒരുക്കുമാറാകണമേന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ കെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ സാന്നിധ്യം അവരെ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കണമേ മാനസികമായും ശാരീരികമായും എല്ലാം ദൈവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ പ്രകൃതിയുടെ യാതോറ് പ്രതി കർത്താവ് പ്രതികൂലങ്ങൾ അവരെ ബാധിപ്പാൻ സ്വർഗം സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ വിധത്തിലും മാനിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ദൈവ കൃപയിൽ വളരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലേ ലുയ്യ കർത്താപ് കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള വിവേകമുള്ള പരിജ്ഞാനമുള്ള മക്കളായി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്തോത്രപ്പാ അങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ ഒരു തുന്മ അവരെ കാണരുതേ ശത്രുവരെ തൊടരുത് രക്തവളപ്പിനെ സൂക്ഷിക്കണം ദൂതന്മാരുടെ കാവൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും വിഷയങ്ങളുടെ മേലെ സ്വർഗത്തിന്റെ കരം കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയുവാന് മോസിപ്പാൻ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവം ശക്തീകരിക്കണമേ ദൈവ കൃപ എവിടെ നിന്ന് പകരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് സകല വിഷയങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്ക് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 അടുത്തതായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകു
ഇന്ന് കാണുന്ന ആത്മീകർ എന്ന് നടിക്കുക അനാത്മീക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നാം വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവസന്നിധി നിന്നില്ല എങ്കിൽ ആമേൻ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നമുക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയില്ല തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹലലിയ കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം വളരെ പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുവാൻ നമ്മുടെ സഭയിൽ ആത്മീകമായ ഉണർവുകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി നടക്കുവാൻ ആമേൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് സഹോദരിമാരാണ് അമ്മമാരാണ് ആമേൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം സഹായിക്കണം പുതിയ ആത്മാക്കൾ നമ്മുടെ സഭകളിലേക്ക് കടന്നു വരണം ആമേൻ ഈ വർഷക്കാലം സ്നാനം എല്ലാ സഭകളിലും നടക്കുവാതകണം ദൈവം സഹായിക്കണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനേക ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മഭാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആമേൻ ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി നാം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവിന്റെ വരവേറ്റം അടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ ആമേൻ അനേക ഇടങ്ങളിൽ അല്ലെ അതിൻ്റെതായ പ്രതി പ്രതിധ്വനികൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും നിഷ്കളങ്കതയും കൂടെ നല്ല മക്കളായി നിലനിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം ദൈവദനത്തിൽ പറയുന്നു ആത്മീകൻ സഹലത്തെയും വിവേചിക്കുന്നു അവനോ ആരാലും വിവേചിക്കപ്പെടുന്നില്ല പ്രൈസലോ നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ദൈവജനം കടന്നുപോയി ണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ ദൈവിക സമ്പത്തുകൾ അവരുടെ മേൽ ദൈവം പകരുന്നു കൊടുക്കണം സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവർ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ആമേൻ വാക്സിനേറ്റുകൾ ഇല്ലാതെയൊക്കെ വളരെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവദിനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എന്റെ നീതിയുള്ള മലങ്കരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളെ താങ്ങുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ വലിയ കരുതലുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ആമേൻ മുന്നേറുവാൻ ഈ പകൽക്കാലം ഈ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന്റെ ദാസി ലിസി ആന്റി ലിസി പൊന്നൂസ് ആന്റി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രത്തോളം കർത്താവിന്റെ പാതവെടുത്തിലായിരിക്കുവാനും എന്റെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും കർത്താവെന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് പിതാവേ ഹാലലി ഇന്ന് പകൽ കാലം വതൽ കൂടെ കർത്താവിനോട് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്തല്ലോ രാജാവേ പിതാവേ ഞങ്ങൾ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട മധ്യത്തില് ഹാലലിയ ഞങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാനത്ത് ഹാലലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കത്ത ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ അതിനായിട്ട് കഥാവിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമാറാകുകയാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം കഥാവേ ഞങ്ങൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേ കടന്നു വരികയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കഥാവ് ഇത്രത്തോളം കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറുപടി അയക്കുന്ന രാജാവാകിയാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കത്താവേ കുട്ടി കമ്മിറ്റിക്കാരെ എല്ലാം കത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിശ്വസ്തയോടെ വിശ്വസ്തയോടെ കഥാവിന്റെ വേല ചെയ്തെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാർ കൃപ നൽകുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതായ ഓരോ താലന്തുകളെ വിശ്വസ്തയോട് കഥാവിന്റെ ഹല്ലേലിയ വിശ്വസ്തയോടെ തന്നെ കഥാവിനെ സ്ഥലം നിൽക്കുവാൻ തകൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയായി കൊള്ളുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവെ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കഥാവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹാലലിയ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ സഭകളിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവരം നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുവാൻ ഓരോ കഥാവെ ഓരോ ദൈവ മക്കളെയും ഹാലിലെ വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവസ്ഥൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവഭയത്തോടെ ദൈവസ്ഥൽ കടന്നു വരുവാൻ 
ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപ നൽകുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാൻ ദൈവസനന്റെ ബോധം ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കർത്താവ് നൽകുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് ദൈവസം ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പറ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോടെ വിശുദ്ധിയുള്ള എന്റെ രാജാവിന് വിശുദ്ധിയോടെ അങ്ങയുടെ കർത്താവിന്റെ പാതവീടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിൽ ഇടയാക്കി കൊള്ളുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു മുന്നേറുവാൻ പിതാവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ ഹാലേലിയ നല്ലവരും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസ്യെ എന്ന് വിളി കേൾക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇടയാക്കി കൊള്ളുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കയറി വരുവീ എന്നുള്ള കത്താവിന്റെ ശബ്ദ കാഹളധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആര് കൈവിടപെട്ടു പോകാതെ പാറന്നുയരുവാനും അപ്പച്ചന മണവാട്ട് സവിടാംഗമായി തീരുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹാലലിയ കഥാവെ ഞങ്ങൾ അക്കര നാട്ടിലെത്തുമ്പോളും വിശ്വസ്തയോട് ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധി വിട്ടിയുടെ തോട്ട വല തോട്ട തിരിയാതെ വേണം ഹാലലിയ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുവാൻ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കുവാൻ പിതാവ് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ആരാധന സ്വർഗം പ്രസാദിക്കുന്ന സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയായി കൊള്ളുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാൽ പലപ്പോഴും പിതാവ് അങ്ങയുടെ സന്നിധിൽ കഥാവ് കടകമില്ലാതെ കഥാവ് ഹാലലിയ വക്രതയോടുകൂടെ കടന്നു വരുന്ന ജനമുണ്ടല്ലോ അവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ വേണം ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് പുറമേ അവരെ തിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവമേ അവരുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ദൈവ പ്രസാദമോ ദൈവ സാന്നിധ്യവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവില് ഞങ്ങളുടെ ഓന്ന കണ്ണുകളെ സ്വന്തം തുറക്കുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളൊന്നും മാറ്റത്തെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികളൊന്നും മാറട്ടെ രാജാവ് ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും മാറട്ടെ രാജാവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാജികളും മാറട്ടെ പിതാവ് കണ്ണുകളെ സ്വന്തം തുറക്കുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ കടന്ന വരുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ വിവേചിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ കർത്താവ് വിരലുകൾ ചൂണ്ടുവാം പാവത്തെ കുറിച്ച് നീതിയെ കുറിച്ച് ന്യായവതിയെ കുറിച്ച് ബോധം വരുന്ന നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊള്ളുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ ഞങ്ങളുടെ സഭകളിലൊക്കെ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ രാജാവ് ഹാലേലിയാവേ ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ ഉണർത്തപ്പെടട്ടെ ജീവിതങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ കടന്നു വരട്ടെ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹാലേലിയ ഹാലേലിയാവേ പാസ്നേജില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ആലയമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട് കർത്താവ് സ്വർഗീയ കലവറ തുറക്കുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവ പ്രവൃത്തി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടയാക്കി കൊള്ളുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞാൻ സഹോദരിമാരായ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുമാറാകെ അങ്ങയുടെ സനിൽ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കരയുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇടിവിൽ നിന്ന് കർത്താവ് മധ്യസ്ഥ അണയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയെടുക്കുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മാനതകൾ മാറട്ടെ പിതാവ് നിരാശകൾ മാറട്ടെ പിതാവ് ഉദാസീനതകൾ മാറട്ടെ പിതാവ് ഹാലലിയ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിലാകേണ്ട പിതാവ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പണിതെടുക്കുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമെങ്കിലും എന്റെ ദൈവത്തിന് സകലും സാധ്യമാകിയാൽ പിതാവ് ഞങ്ങളെ അതിനോട് തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊള്ളുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം സർവ മഹത്വ കർത്താവിന് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ചേർമ്മേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമെന്നല്ല പിതാവേ ോട് കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇത്രത്തോളം സമയം ദൈവസനിലായിരിക്കാനും അനേക വിഷയങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ പ്രിയ ഡേസി ആന്റിയോടും സുനിൽ സിസ്റ്ററോടും പ്രിൻസ് സിസ്റ്ററോടും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത്രത്തോളം സമയം പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിച്ചതിനും ഏൽപ
അതിനുവേണ്ടി കാര്യങ്ങളെ ഒരുക്കി ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്നുള്ള ഒരു ഡിനൈ ചെയ്യാതെ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായതിനും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ഗോഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പ്രിയ മക്കളെ ഒരുക്കിയെടുത്തതും അതിനെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക പിന്നെ ശശി തക്ക സമയത്ത് ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി കാണിച്ചു പ്രേസ് ഗാർ ഹലലുഹിയ അമേൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായി ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ ആയിത്തീരണം ഓരോരുത്തരും അവരവരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ആ ക്വാളിറ്റി ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ ക്വാളിറ്റി പുറത്തു വരത്തക്കവണ്ണം എല്ലാത്തിലും സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഇത്രത്തോളം മനോഹരമായി അത് ഇങ്ങനെ വളരെ ടച്ചിങ് ആയ രീതിയിൽ വളരെ ഹൃദയ സ്പർശിയായി നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ച കർത്താവ് ഞാൻ നന്ദി പറയുക പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അമേൻ ആദിയോട് അമേൻ തുടക്കം മുതലേ ഹലലുയ്യ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വലിയ സ്പർശനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഇടപെടലുകൾ അറിയാനിടയായി കണ്ണുനീരോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയത് ദൈവ സ്പർശനം അത്ര അത്ര അധികം ദൈവിക പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ആ ഞാനിപ്പോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയമാ എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടിരുന്ന ഈ മീറ്റിംഗുകളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിനും അതിന് ഒക്കെ എല്ലാ ക്രമീകരണത്തിനുമായിട്ട് നമ്മെ നയിച്ച സിസ്റ്റർ പ്രിൻസ് ബിൻസിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ നന്ദി പ്രകടനത്തിന് സമയമല്ല എങ്കിലും ഈ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ സഹായിച്ചതിന് എല്ലാ എല്ലാവരോടുമുള്ള എന്റെ നന്ദിയെ അറിയിക്ക അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർന്ന് നന്ദി പ്രകാശത്തിനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡബ്ല്യു എം സി സെക്രട്ടറി ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സുനി ഐസക്കിനെ ക്ഷണിച്ചു നാലാമത് കൂട്ടായ്മ യോഗത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും ക്രിസ്തുവിൽ വന്ദനം ചൊല്ലുകയാണ് ഇത്രയും സമയം ദേവസ്ഥാനിധിയിൽ ആയിരിപ്പാൻ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനൊക്കെയും കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്തതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നിൽ നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം അകുതരായിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിനായിട്ട് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ചെയർ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് കൃമീകൃതമായ രീതിയിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസി സിസ്റ്റർ പ്രിൻസി ബിൻസ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡബ്ല്യു എം സിയുടെ ട്രഷറാണ് വാത്സല്യ ദേവദാസിയോടുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് കടന്നു വന്ന ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റർ അന്ന കണ്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന് വചനം ശുശ്രൂഷിച്ച ദേവദാസി സ്വാഗതം ചെയ്ത നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡബ്ല്യു എം സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ദേവദാസി സിസ്റ്റർ ഡേസി ഡേവിസിന് പ്രത്യേക നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് അതേ തുടർന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള അതേ നിലയിൽ ഗാന ശുശ്രൂഷകൾ ലഭിച്ച ആരാധനയിലേക്ക് അതേ നയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയ സഹോദരിമാർ അനുഗ്രഹീത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഗാന ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ചല്ലോ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ബ്ലസ് സിസ്റ്റർ ഹന്ന സിസ്റ്റർ ദൈവം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിശേഷാൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അതേ തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അനുഗ്രഹീതമായ രീതിയിൽ ദൈവവചനം പ്രഘോഷിച്ച സിസ്റ്റർ അന്ന കണ്ടത്തിൽ തന്റേതായ സാന്നിധ്യത്തിലും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം തന്റെ ശരീരത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ബലഹീനതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാല് ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തിൽ വളരെ പ്രതിസന്ധി തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നാം വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടെ പ്രിയ ആന്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മനസ്സ് കാണിക്കണമേ പ്രേസിലോ തുടർന്ന് നമുക്ക് 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 വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ വരും കാലങ്ങളിൽ ദേവദാസിയെ 
കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം തന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമുക്ക് വിവിധ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടിയായി ഏത് മേഖലയിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടുവോ ആ മേഖലയിൽ കൂടെ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്തും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ വാക്കിനെ ചുവട് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവ പ്രവൃത്തി ദൈവിക അതെ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ദൈവിക കൃപകൾ ദൈവിക പ്രവൃത്തികൾ അനുഭവിക്കുവാൻ അത് നമുക്ക് ഈടിയായിത്തീരു മാത്രമല്ല പുത്തൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അത് നാം സ്വയം തിരുത്തുവാൻ നാം തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പുത്തൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അതിനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വാത്സന്റെ ദൈവദാസിയെ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിശേഷാൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതെ തുടർന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന സിസ്റ്റർ ബിന്നി ശശി പേരാവൂർ സെക്ഷൻ ഡബ്ല്യു സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ബിന്നി ശശി വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ തന്നെ അതെ നിലയിട് ചെയ്യുവാനായി ചെടിയായി ഈ കാലയളവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജനത്തെ ഒരുക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സിസ്റ്റർ സാലിസ് കറിയ റിൻസി ഷാജി മോളി മത്തായി ലിസി വർഗീസ് ലിസി പുനൂസ് എന്നീ ദേവദാസിമാരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിശേഷാൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ആ പ്രിയ ദേവദാസിമാരെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളൊക്കെ നാം കേട്ടതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ തിരക്കിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയും ഭയങ്കര തിരക്കാ സിസ്റ്ററെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കോ ചിന്തിക്കാനിടിയായി എനിക്ക് ഒത്തിരി തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദേവസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കാനിടിയായി ഈ തിരക്കുകളെല്ലാം ഏത് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തിരക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമില്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി തിരക്കുകളാണ് പക്ഷേ ഈ തിരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ലായ്മ ഏത് മേഖലയിലാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വയലിലാണോ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഈ തിരക്കുകളിൽ സംതൃപ്തനാണോ കർത്താവ് നമ്മളിൽ പ്രീതി എന്ന പ്രീതി ഉണ്ടോ കർത്താവിന് എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മളിലൊക്കെ ഉളവാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വയലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആളുകൾ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സെക്ഷനുകളിലും ഡബ്ല്യു സിയും ഓരോ പഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അതെ താൻ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ അതിനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേവദാസിമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുമ്പോൾ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള സന്തോഷകരവും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേക ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാകുന്നുവെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള നാളുകൾ നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും സ്തോത്രം ചെയിൻ ഫ്രെയർ അതുപോലെ കൂട്ടായ്മ യോഗങ്ങൾ ഓരോ മാസത്തിന്റെയും അവസാന അതെ ഇരുപതാം തീയതി കഴിഞ്ഞുള്ള വ്യാഴാഴ്ച പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ സഹോദരിമാരും സഭയിലുള്ള സഹോദരിമാരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹോദരിമാരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവർ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി വിശേഷം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് തുടർന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നിരുന്നു കൊള്ളുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ അടുത്തതായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി കാട്ടിക്കുളം ദൈവസഭയിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു എം സി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ മിനി ഷിബു ആന്റിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു സിസ്റ്റർ മിനി ഷിബു സിസ്റ്റർ മിനി ഷിബു സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കുന്ന കരുതുന്നു സിസ്റ്റർ സു
ഇത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മളെ നടത്തി ദൈവം ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് സഹായിച്ചു ഈ പ്ര പ്രവർത്തനം കർത്താവെ നല്ല രീതിയിൽ കർത്താവെ ഈ മീറ്റിംഗുകൾ എല്ലാം ആദ്യം മുതൽ അന്ത്യത്തോളം വരെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കർത്താവെ നടത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു നല്ല വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ ദേവദാസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായും വിടുതൽ ദൈവം കൽപ്പിക്കുമാരാഹനമേ ഇതിൽ കർത്താവെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ സഹോദരിമാരെയും കർത്താവെ ഇത് നേതൃത്വം വഹിച്ച ഓരോ ജനങ്ങളുടെ ദാസിമാരെ എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന ഓരോരുത്തർക്കും അനുഗ്രഹമായും കർത്താവെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നൊരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാനും ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവാത്മാവ് സഹായിച്ചതിനായി കർത്താവെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകോപനം കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രത്തോടും നന്ദിയോടും സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവേ കർത്താവെ സമ്പൂർണമായും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒക്കെ ഒത്തവണ്ണം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ശക്തമായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുമാരാഹിരുമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കർത്താവെ ദൈവസഭയ്ക്കും ദൈവരാജ്യത്തിനും കർത്താവെ ഇത് ഒന്നൊന്നും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ഓരോ ചുവടും ദൈവമേ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മഹത്വപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമാരാഹിനമേ സമ്പൂർണമായി മങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ മത്തായി ആശീർവാദം പറയാമോ താങ്ക് യു സുധരാജ് കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം 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 ആമേ ഹല്ലേലു എല്ലാ കർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മകൾ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം അമ്മേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മ സഹവാസം കാവിൽ എല്ലാം നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്നതിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയത്തിന്റെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ നമ്മളോട് ഇടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ദൈവദാസിയോട് നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും കർത്താവിന്റെ വരവരെ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ശ്രീ നമുക്ക് ഈ സീൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അച്ഛ ജസ്റ്റിസ് കറിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹായിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള എല്ലാ ഈ മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുത്ത സകല ആളുകളോടുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇതെന്റെ യുദാസന്മാർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവരോട് കൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു അടുത്ത മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു